Ada kisah disebutkan dalam kitab Syaraful Ana Al Imam Abdul Wahid bin Ismail beliau meriwayatkan dulu di Mesir ada satu keluarga ini cinta dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah absen kalau tiba bulan Maulid pasti mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetangganya orang Yahudi. Ini orang Yahudi suami istri istrinya bilang kepada suaminya. Wahai suamiku itu tetangga kita yang muslim Kenapa setiap tahun mengadakan pesta Memberikan makan kepada para tamu Maka sang suami Yahudi ini mengatakan Tetangga kita yang muslim itu setiap tahun mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi mereka Maka sang wanita Yahudi tersebut Di saat mau tidur Dia membayangkan tentang maulid Nabi, tentang Nabi Muhammad. Sebegitu besar cintanya umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan berpikir seperti itu, sampai pada akhirnya tertidur. Ketika tertidur, wanita Yahudi tersebut bermimpi rumah tetangganya yang mengadakan maulid Nabi itu bercahaya. Rumah yang lain yang tidak mengadakan maulid Nabi gelap. Maka dia penasaran. Dia lihat rumah yang bercahaya daripada rumah tetangganya, maka dia beranikan diri masuk. Ketika dia masuk ke rumah tetangganya yang bercahaya tersebut, ternyata di dalam rumah tetangganya sudah membeludak manusia, berpakaian putih, berwajah bersinar cahaya. Dia lihat ke kanan ke kiri seluruhnya, pakaiannya putih, wajahnya bersinar. Kemudian dia memfokuskan tatapan ke arah depannya. Dia melihat ada satu sosok yang sangat bercahaya melebihi cahaya orang-orang yang ada di sekitar. Dia melihat satu sosok yang paling tampan melebihi ketampanan orang-orang yang berkumpul di rumah tersebut. Maka sang wanita Yahudi ini bertanya kepada salah seorang yang ada di rumah tersebut, itu yang paling ganteng itu siapa? Yang paling tampan itu siapa? Yang paling bercahaya wajahnya itu siapa? Maka dikatakan itu adalah Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita Yahudi itu mengatakan kalau saya panggil beliau, apakah beliau mau menjawab panggilan saya? Maka dijawab oleh orang tersebut, ia katakan Nabi kami punya akhlak paling mulia. Siapapun yang memanggilnya. Pasti akan dijawab. Nabi Yun Azim, Khulkuhu al Khulkul Ladi, Lahu al Zama Rahmanu fi Sayyid Kutbi. Al Habib Abdullah Haddad mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang agung, yang ahlaknya telah dipuji oleh sang Maha Penyayang Allah Subhanahu Wa Taala, termaktub di dalam pemimpin kitab suci, yaitu Al Quranul Karim. Wa Inna Kala Ala Khulkin Azim. Maka dipanggil. Ya Muhammad Nabi Muhammad SAW menjawab Labaihi wa sa'adaihi Dengan jawaban penuh keindahan Jawaban penuh akhlak Jawaban penuh cinta Nabi panggil Labaihi wa sa'adaihi Saya menjawab panggilanmu Dengan penuh kebahagiaan Kata Nabi Muhammad SAW maka wanita Yahudi takjub dengan akhlaknya Rasul Sallam. Ia katakan, Atuji bu nidai wa ana ala dari diri. Engkau menjawab panggilanku padahal saya bukan beragama Islam. Nabi Sallam menjawab, Ma ajab tu nidaaki hatta alim tu an Allah kot hadak. Tidaklah saya menjawab panggilanmu, melainkan saya sudah tahu. Bahwa Allah akan berikan hidayah kepadamu Maka wanita tersebut Dia menghampiri Nabi Muhammad SAW Di dalam mimpinya Dia bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW Maka Nabi menerima syahadatnya Keislamannya dan Nabi mendoakan Dengan kebaikan kepadanya Lantas Setelah ia masuk Islam Di hadapan Nabi Muhammad SAW ia terbangun dari tidurnya dalam keadaan berlinang air mata. 
Dia lihat sang suami. Bagaimana besok saya mau kabarkan kepada suami saya bahwa saya telah memeluk agama Islam. Dan saya ada niat besok saya mau mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini? Cara untuk bisa menyampaikan kepada suami saya. Maka dia tidur kembali. Tiba waktu pagi sang istri bangun dari tidurnya lihat sang suami sudah tidak ada. Heran di mana suami saya? Akhirnya dia keluar dari kamarnya ternyata sang suami sedang membersihkan rumah kemudian sedang membentangkan karpet-karpet yang indah kemudian diberikan wangi-wangian bingung sang istri wahai suamiku apa yang kau lakukan maka jawaban sang suami mengatakan saya mau mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW Wahai istriku, saya tahu semalam engkau telah masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, mimpimu hanya sampai di situ, padahal ada lanjutannya. Engkau waktu terbangun lanjutan mimpi tersebut, setelah engkau masuk Islam, saya suamimu menyusul dari belakang masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa demikian? Karena ada barakatul maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa Ini ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua dengan al-farah bahagia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi mengatakan, "Ma'ana farah bin Nabi asa 'alaina yadu." Ya marhaban syahrul rahmatihi alaina wa mun syahrul ataya aljazila wal minan wal ulum kata Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi Beliau katakan bahagia kepada kelahiran Nabi ya Allah langgengkanlah terus menerus sepanjang zaman sepanjang umur berharap agar Allah limpahkan keberkahan selamat datang wahai bulan yang penuh dengan rahmat Allah Rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Disebutkan dalam kitab Tanwirul Miqbas min tafsiri Ibnu Abbas. Itu disebutkan makna daripada fadlullah adalah al-ilmu atau al-Qur'an. Ilmu atau al-Qur'an. Dan makna rahmat Allah yang paling terbesar yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Selamat datang wahai bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat dari Allah taala. Bulan yang penuh pemberian. Bulan yang penuh anugerah. Bulan yang penuh ilmu yaitu bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh